আপনার প্রিয় তারকা লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না ছোটবেলা থেকে এখনো দুটো জিনিসের প্রতি ভালো লাগা আমাদের কনস্ট্যান্ট যা দেখলেই আমরা এক মুহূর্তে ফিরে যাই ছোটবেলায় সেটা হলো স্কুবিডু টম অ্যান্ড জেরি দ্য পপাই শো এর মতো বিভিন্ন ক্যারেক্টার আর আরেকটি যা শুধু টিভির পর্দায় নয় বাস্তবেও মাঝে মাঝে আমাদের হাত বিট প্রায় বন্ধ করে দেয় তা হলো ভূত ভয় পেলেও হরের ফেল নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত হবে না কিন্তু ভূত এবং কার্টুন এই বিষয় দুটো যদি মিলে যায় খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে ভেবেছেন তাহলে কেমন হয় এই গুরুতর দায়িত্বটি প্রথম বার নিচে কাঁধে নিলেন অ্যাক্টার টান্স ডিরেক্টর সৌরভ চক্রবর্তী নতুন বাংলা ওয়েব চ্যানেল হইচয়ের জন্য এরকমই একটি হরের সিরিজ নিয়ে আসছেন এই নতুন পরিচালক নাম কার্টুন কিন্তু হরের সিরিজের সাথে কার্টুনের সম্পর্কটা ঠিক কোথায় বললেন তিনি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা একটা কার্টুনিস্টের গল্প মানে একজন কার্টুনিস্ট একটা তার কর্মসূত্রে একটা বাড়িতে ভাড়া যায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য সে একটা লিডিং নিউজ পেপারের কিট সেকশনে কমিক স্ট্রিপ লেখে তো সেটা খুব জনপ্রিয় সে তার গার্লফ্রেন্ড জিনিয়া তার মানে চরিত্রের নাম অরিত্র সেখানে যাওয়ার পর হঠাৎ করে সে ফিল করতে শুরু করে তার এই কার্টুন আঁকা বা এই কার্টুন বিষয়টাকে নিয়ে না পুরো বাড়িটার বা কিছু একটা সমস্যা আছে এবং জেনারেলি একটা এখনকার দিনের ছেলে যেটা ভাবে আর কি যে আমার সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা মাল্টিপল পার্সোনাল ডিসঅর্ডার বা স্কিজ অফিনিয়া কিছু একটা আর কি আমারই গন্ডগোল হচ্ছে আমি অ্যালোনেট করছি আমারই ঘটছে আর কি কিন্তু এটা একটা পিওর প্যানাল অ্যাক্টিভিটি তো সেখান থেকে গল্প শুরু হয় যে কারণে নাম কার্টুন উত্তর কলকাতার বেশ আধা ভৌতিক একটি বাড়িতে চলছে ছবির শুটিং মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন মহিনাথ ব্যানার্জি এবং পায়েল সরকার কার্টুনগুলির সাথে কিভাবে এবং কেন জড়িয়ে যাচ্ছেন এই দুটি মানুষ বললেন তারাই প্রথম কথা হচ্ছে যে কার্টুন ক্যারেক্টারগুলো বলতে আমাদের মজার মেমরি আমাদের আছে আমরা এন্টারটেন হই কার্টুন আমাদের এন্টারটেন করার জন্য বাট সেটা যদি কাউকে ভয় পাওয়ায় কখনো মানে হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাসপেক্ট সো মাই ক্যারেক্টার হেয়ার ইজ যে কার্টুন ক্যারেক্টারগুলো যা বা যেটার জন্য এই ভয়ের সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে শি ওয়ান্টস টু ফাইন্ড ইট আউট মেদার ইটস এ সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার অর ইটস এ প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি আমাকে পাচ্ছে বা পাবে সেটা কার্টুনিস্ট হিসেবে পাবে তো আমি বা মানে আমি যে ক্যারেক্টারটা করছি ওর নাম হচ্ছে অরিত্র অরিত্র এবং অরিত্র গার্লফ্রেন্ড ওরা দুজনেই ওটা করছে পায়েল পায়েল সরকার ওরা দুজনেই একটি ফ্ল্যাটে শিফট করে তারপর থেকে ওর সাথে বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটতে থাকে এটা ঘটে প্রথমে আমার সাথেই ঘটে তো যার জন্য ভাবে যে এটা ওর কোনো নিজের মানসিক কোনো একটা প্রবলেম চলছে যার ফলে ও সাইক্রেটিস্টও দেখাতে যায় কিন্তু পরে রিভিল হয় যে সেটা ওর ওর নিজের কোনো পার্সোনাল কোনো প্রবলেম নয় এটা বেসিক্যালি প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি ঘটছে ওর সাথে এবং ওর চারপাশের লোকজনের সাথে বলিউডে ছোট পর্দা এবং টলিউডে যখন জাকিয়ে বড় পর্দায় অভিনয় করছেন তখন হঠাৎ কেন ওয়েব সিরিজে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন পায়েল সরকার আমার মনে হয় যে অমিতাভ বচ্চন যদি কনভিন্সড হয়ে থাকেন আমরা কি কনভিন্স না হয় ঠিক আছে কারণ ওয়েব সিরিজ আমার মনে হয় ডিজিটাল মিডিয়াম ইজ দ্য নেক্সট থিং সো সবারই এটাতে পার্টিসিপেশন দরকার এবং বাইরে মানে শর্ট ফিল্মস যেরকম আমরা প্রচুর দেখছি বম্বেতে তো সবাই মানে বড় বড় যারা অ্যাক্টর রয়েছেন পপুলার অ্যাক্টর যারা রয়েছেন তারা সবাই ওয়েব সিরিজ করছেন অমিতাভ বচ্চন করছেন কালকি প্রচুর ওয়েব সিরিজ করে শর্ট ফিল্মস করে তো এটা তো আসবেই মানে নেক্সট যে মিডিয়ামটা আমরা অনেক বেশি ইউজ করছি বা ইউটিলাইজ করছি সেই মিডিয়ামে তো কাজ হওয়া দরকার তো সে এবং সেখানে যদি আমরা যারা হয়তো কম্পারেটিভলি একটু ফিল্মে বেশি কাজ করেছি একটা আমাদের যাদের একটা কিছুটা পপুলারিটি হয়েছে তারা যদি এই মিডিয়ামে আসেন তো অবভিয়াসলি এই মিডিয়ামটাও আরও পপুলার হয় কারণ আমাদের ছবি যারা দেখেন আমাদের যারা পছন্দ করে তারা অবভিয়াসলি এগুলো দেখবেন এবং আমার একটা জিনিস মনে হয় ফিল্মে যেরকম কিছু লিমিটেশনস রেস্ট্রিকশানস থাকে বাট অবভিয়াসলি কারণ ফিল্মের একটা অন্য ক্যানভাস অডিয়েন্স থাকে ওয়েব যেহেতু একটা ডিফারেন্ট মিডিয়াম সেখানে তার রেস্ট্রিকশানস লিমিটেশনসগুলো মানে কি বলবো এটার যে একটা পেরিফেরিটা অনেক বড় হয়ে যায় ওয়েবে ঠিক আছে বিকজ ইটস ডিজিটাল তো পেরিফেরিটা যেহেতু বড় হয়ে যায় মানে এক্সপ্লোর করার জিনিস অনেক বেশি হয় 
but it's nevertheless it's not less than a film kintu it's almost like a film so and it's interesting also for us যাদের সাথে অভিনয় করছেন বা পরে করার ইচ্ছে ছিল তাদেরকেই আজ পরিচালনা করছেন সৌরভ সেই অনুভূতিটা কেমন তা যেমন জানালেন সৌরভ তেমনই প্রথম পরিচালনায় কতটা দক্ষতা দেখাতে পারছেন সেটা নিয়েও কথা বললেন মইনাক ও পায়েল খুব মজা মানে ভীষণ আনন্দ মানে কি হয় না কোনো কিছু তৈরি করার তো একটা অদ্ভুত আনন্দ থাকে একটা হয় যে একটা তৈরি করা একটা পার্ট হিসেবে যাওয়া আর একটা হয় পুরো তৈরি করা সবাই মিলে তো আগে যেটা করতাম অভিনয় ক্ষেত্রে একটা তৈরির একটা বড় অংশে থাকতাম যে কোনো অভিনেতার থাকে আর কি মানে বেশ বড় অংশ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটা অডিও ভিজুয়াল একজন অভিনেতার ভূমিকা আর কি আর এখানে তৈরি করা তো সবাই মিলে যখন তৈরি করা হয় টিম ওয়ার্ক যখন হয় এবং ব্যাপারটা এখন আলটিমেট দাঁড়ায় তো সেটা একটা অদ্ভুত তৃপ্তির জায়গা হয় এবং কষ্টের জায়গাটা হয় খারাপ হলে আর কি তো আর রিস্ক ফ্যাক্টারে আছি দেখুন চেষ্টা করছি আমরা ডেফিনেটলি ভালো করে বানানো প্রচণ্ড টাইট শিডিউল তো দেখা যায় সুবিধা হচ্ছে মানে আমরা যেটা হতো মানে ওয়েব সিরিজ যেটা যেটা হতো না সেটা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই যেটা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করে লাভ লাভ আছে ডেফিনেটলি সেটা হলো কি এই জেনারেশন যারা ওয়েব সিরিজ দেখে তারা তো একদম একটা নতুন জেনারেশন যাদের বয়স মানে ম্যাক্সিমামটাই বলছি সবাই যে কোনো বয়সই দেখতে পারেন কোনো বিধিনিষেধ নেই ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রে তো ম্যাক্সিমাম যারা দেখে যারা অ্যাডিক্ট আর কি তো তাদের ওই মানে থার্টি ফাইভ মানে এইটি এইটিন টু থার্টি ফাইভ আর কি তো এই এজ গ্রুপটা তো প্রচণ্ড একটা এখনকার এজ গ্রুপ এবং তাদের মতন করে গল্প বলা তাদের মতন ল্যাঙ্গুয়েজে বলা এবং তো সেটা খুব মজার মানে যেটা খুব একটা হতো না এই প্র্যাকটিসটা তো ওয়েব সিরিজ আসার সুবাদে যে প্র্যাকটিসটা করতে পারছি তো মজা ভীষণ ভালো লাগছে বিকজ হি নোজ ইস জব টু ওয়েল এটা ইস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড যেহেতু আমরা দুজনেই প্রথমবার দুজনের সঙ্গে কাজ করছি কিন্তু সেটা কখনো আমার মনে হয়নি একবারও এইটা খুব দরকার মানে পুরো টিমটা যখন খুব সিস্টেম্যাটিক হয় অ্যান্ড এভরিবডি নোজ হোয়াট টু ডু কাজটা অনেক ইজি হয়ে যায় কারণ আমাদের অনেকটা কাজ আছে অনেক কম সময় করতে হচ্ছে আর এরম একটা সিচুয়েশন যেখানে ওয়েদারটাও আমাদের ততটা সাপোর্ট করছে না সেখানে সবাই নিজেদের কাজটা এত ভালোভাবে করছে স্পেশালি সৌরভ ইশিতা ট্রেক্সটার যার সবাই মিলে এবং আমরা সবাই চেষ্টা করছি মানে টু পোটেন আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো হোপফুলি এটা ভালোই হচ্ছে আমরা খুব এনজয় করছি এবং হোপফুলি যখন দেখবে সবাই এটা তার ওইগুলি এনজয় করবে আরেকটা কথা হচ্ছে যে হরার কিন্তু খুব বেশি আমরা বাংলাতে দেখি না মানে আমরা মোর বি আর ইন্টু কনজোরিং বা এই ধরনের আমরা ডিপার্টেড বা তুমি বলো মানে এক্সোসিস্ট এগুলো সবই আমরা বেশিরভাগ হলিউড দেখি কিছু আমরা নাম গোপাল বর্মার বলিউডে যেরকম টানা মানা হ্যাঁ বা রাত এগুলো আমরা দেখেছি বাট অ্যাজ সাচ বাংলাতে রিসেন্টলি কিন্তু হরার নিয়ে কোনো রকম এক্সপ্লোরেশন হয় না সো আগেন দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি রিফ্রেশিং চেঞ্জ ফর দি অডিয়েন্স যারা হরার দেখতে পছন্দ করেন কিন্তু বাংলাতে অতটা যেগুলো এখনও অবধি অ্যাভেলেবেল নয় খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার ওয়েব সিরিজ বাংলায় আসছে এটা নতুন কিন্তু ওয়েব সিরিজ বাঙালিদের কাছে নতুন না কারণ প্রচুর বাঙালি আছে যারা সকলেই নেটফ্লিক্স দেখে যারা অ্যামাজন দেখে তো ন্যাচারালি তাদের কাছে একটা ওয়েব সিরিজ আসছে যেটা বাংলায় এবং সেটা যেভাবে তৈরি হচ্ছে যেটা মেকিং হচ্ছে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং উত্তর কলকাতার এমনই একটি বাড়িতে যেন প্রথম থেকেই ছিল ভৌতিক পরিবেশ আলো আধারি অন্ধকার সিঁড়ি পেরিয়ে গোপন ছিল কোঠা এরকম একটি বাড়িতে শুটিং এর অভিজ্ঞতা কেমন জানালেন পায়েল ও মৈনাক এবং এই বাড়িতে কোন সিনটি চলছিল এদিন বললেন সৌরভ আজকে বলতে পারি যে একটা ওরা একটা অ্যাসাইলামে এসছে এবং একটা সূত্রের খোঁজে এবং যে সূত্রটা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে যাবে सिटी सिनेमा यूट्यूब चैनल की आपन भलो लगले लाइक कर सबस्क्राइब कर अवश्य कमेंट कर